começar. É, boa tarde para todas e todos que estão aí me ouvindo essa tarde meio ensolarada, mais quente. Hum, deixa eu colocar aqui para apresentar. Ai. Não consigo, deixa eu ver. Vou tentar por aqui. Aqui melhor. Do lado. Vocês estão vendo a minha tela aí? Que eu vou carregar. Revisão. Nossa, vai ver as pessoas conversando. <risos> Beleza. Então, hoje, gente, é... espero que vocês estejam bem também, né? Já tá terminando o ano. Misericórdia, né? No meio da pandemia, todo mundo dentro de casa, que absurdo. Mas, conseguimos chegar até aqui, vivos, ainda bem. É... Como já de início, né, de algumas aulas atrás, a gente tá fazendo revisões de alguns temas, né? E hoje a gente vai fazer revisão dos temas de hidrografia e energia, né? E aí, para a gente dar seguimento, olha, até um telefone tocando, onde está um caos. Espera aí, gente, só um instante, por favor. Bom, voltei. É... Então, como eu ia dizendo, se nada mais me atrapalhar hoje, é... a gente tá... começou né, as nossas revisões e hoje a gente vai tratar de hidrografia e energia, né? E aí, como sempre, né, eu falo que eu trago as questões para vocês é... poderem responder desses temas, né? E aí a gente vai discutindo a teoria, a gente faz uma revisão e fica legal. Ah, eu acho, pelo menos. Então, vou apresentar aqui o slide e já a primeira pergunta para vocês, tá bom? Vai ser sobre matriz energética. Né? Então, essa pergunta, questão foi da Unicamp 2020, né? E aí, eu dou um tempo para vocês responderem e a gente vai discutir, tá? Unicamp, é estadual de São Paulo. Aqui. Respondo aí rapidinho. Eu vou desligar meu microfone porque tá muito barulho hoje aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Vamos ver quem respondeu. Peraí. <risos> Tô operando. Desculpa. Um barulho, meu Deus do céu.
<risos> Astronauta respondeu A. Ah. A Bruna se fosse campeão, seria. <risos> E aí, gente? Mais palpites? Joguem e chutem. Chutem aí as respostas. Gente, só o astronauta que respondeu. Adoro. Isso mesmo, astronauta. Participe das aulas. <risos> Bom, vamos lá, né? Acho que ninguém mais quer palpitar. Poxa, no Brasil todo mundo gosta de palpitar as coisas. E aí mais? <risos> é, deixa eu ver se meu microfone tá ligado, né? Então, a resposta, vou lá, dar logo a resposta de uma vez e a gente já discute o resto. A resposta desse exercício de matriz energética é a letra C. Letra C, né? Aqui é uma análise de dados, né? E aí, de gráfico também. E aí eu vou... Parti das respostas. <risos> Vamos analisar as respostas erradas, né? É, a primeira resposta. <risos> Uau, depois da D, a <risos> Então vamos resolver saber por quê, né? Ó, a letra A, né? Ele mostra aqui, né? A questão diz o que é. Matriz energética, né? Que são as fontes. A gente conversou isso na aula, né? Da diferença entre ma matriz energética e a matriz elétrica, né? Então, matriz energética é aquilo tudo que eu tenho disponível para fornecer energia. Então, desde do, de, da, é, de energia para cozinhar, né? Comidas, até para se locomover, carros, etc. É, fornecer energia elétrica para a gente utilizar. Isso, são as, é, isso é a matriz energética. Matriz elétrica é aquela fonte que está disponível somente para a produção de energia elétrica. Né? Isso a gente conversou nas nossas aulas de matrizes é, de energia no, né, no tudo. Então, a letra A vai dizer assim, né? A matriz energética brasileira utiliza a menor porcentagem de energia renovável que a mundial como uso predominantemente de, é, de combustíveis fós, fósseis, né? Aqui, vou colocar no meu gráfico que dá para ver melhor. Melhor. energética. E a letra A fala que matriz energética brasileira utiliza a menor porcentagem de energias renováveis que a mundial. Menor que a mundial. Né? Pelo gráfico, a gente já vê que o Brasil... Deixa eu colocar... Cadê a canetinha? Mas... Já pelo gráfico aqui de matriz energética, a gente vê que o Brasil, ele se diversifica bastante, né? Então, tem derivados de cana, tem outras energias renováveis, não renováveis, né? Tem as hidrelétricas, tem o gás natural, maior diversidade, né? Do que a energia mundial. Deixa eu aumentar aqui. Eu consigo pontuar. Né? A gente tem aqui a maior diversidade, né? Em comparação à mundial. A mundial ainda está se concentrando nas energias não renováveis, né? Então, gás natural, petróleo, né? Carvão, biomassa tá aqui bem pouco, né? Nuclear e hidráulica ainda bem pouco, em comparação ao Brasil, né? Que tem mais diversidade de energias. Então, tá aí a resposta, porque o Brasil tem mais, não é menor, né? Utiliza mais energia renovável do que a mundial. Então, ele se diversificou mais na questão da energia, certo? Então, essa A está errada. 
Aí a B, olha só, gás natural, biomassa, energia, energia hidráulica, energia solar, eólica e geotérmica são fontes renováveis. A gente já viu, né, vou voltar nas nossas aulas, que fontes renováveis, o gás natural, são aquelas que é, têm a possibilidade de, de se renovar, né? Foi que eu acabei falando a mais, mas é o meu óbvio, mas dá para errar, né? O gás natural, ele já está nas nossas linhas de fonte de energias não renováveis, a gente conversou, é, derivado do petróleo, né? Então, o gás natural aqui, ó, ele é uma energia esgotável, então não é renovável, não se renova, né? demora muito tempo para se renovar. renovar. De, diferente da produção de cana-de-açúcar, por exemplo, né? que é possível, é, por mais os problemas agrícolas que se apresente, é possível renovar sempre nessa né? produção de energia através da biomassa de cana-de-açúcar. Então, aquela questão já está errada por causa disso, né? gás natural não é uma energia renovável. Então, a gente já tira, tira ela. A D, ele fala, né, os biocombustíveis derivados da cana de açúcar e do gás natural são principais fontes renováveis das matrizes é, renováveis das matrizes brasileiras e mundial, respectivamente. É, gás natural, novamente, <risos> não é uma fonte renovável, né? Ele se deriva do, através do petróleo, né? Né, uma camada acima do petróleo, se você acha gás natural, é possível que você também encontre poços de petróleo. E assim como o petróleo pode tender a acabar um dia, o gás natural também. Então, as duas estavam erradas por causa dessas palavrinhas especiais não renováveis e renováveis, certo? E aí, vocês entenderam? Essa daqui foi tranquilas. E aí assim, né? Assim eu vou ler para vocês, né? É, a matriz energética brasileira é a mais dependente de, é, de fontes renováveis de energia do que a matriz mundial, como alternativa ao uso de combustíveis fósseis. Aí a gente volta lá no nosso gráfico, né, que eu tenho aqui. E, né? Que a matriz energética, ela se diversificou, né? Então tem a hidráulica... Tem as derivadas de cana, tem biomassa, né? Você modificou ali, né? A, as porcentagens melhores do que na mundial em si, né? Você tá colocando na mundial, né? em relação à matriz energética mundial. Então, o Brasil se diversificou, né? Indo aí é, contra, né? Essas, mais ou menos, né? Mas ainda a gente utiliza bastante, como tá no gráfico derivados de energias não renováveis, mas elas tendem a diminuir aqui no Brasil, porque a gente tem um potencial de diversificar essa matriz energética. Poderíamos estar bem mais diversificados, né? Mas sempre falta uma vontade. Certo, gente, nessa questão? Era muito difícil? Alguém fez ano passado? Vocês estão aí? Confusa. É, confusa por causa dessas palavras, né? Não renováveis, eles misturam aí os, as matrizes, né? O gás natural, coloca tudo junto, mas sempre lembrando que quando é gás natural, carvão, mineral é, e petróleo são coisas que demoraram muito tempo para é, se transformar. Se demora muito tempo para se transformar, a reposição disso vai ser também demorada. E se a gente, né, do jeito que estamos indo, é, procurar é, focar nesse tipo de energia, a tendência é que elas diminuam, né? Porque até elas se renovarem, vai demorar. Por isso que são consideradas energias não renováveis. Né? Diferente da biomassa, que vai utilizar bagaço de cana para fazer energia e etc. Não? É só prestar atenção nessas palavras, nos tipos né, de, de fontes de energia. E aí vocês conseguem entender, né? Que, como eu sempre falo, façam quadros quando vocês forem estudar, ainda mais coisas que são bastante, é, tem bastante diferenças 
e bastante conteúdo, assim, é, vários tópicos, né? Façam um quadro, escrevam, tipo, é, façam aqueles quadros de determinação, né? Então, petróleo, ponte de quê? De energia. Uh, faz parte da matriz energética do Brasil, é a maior ou a menor, né? É, é renovável ou não é, sabe? Essa dualidade sempre aparece e façam quadros. Quando eu estudava para o vestibular, eu fazia quadrinhos para melhorar o estudo e eu poder decorar, né? Porque no final a gente está decorando, né? Para fazer vestibular. Obviamente, algumas coisas vão ficar para a vida e aí é outra, outros 500, mas para o vestibular meio que a gente decora. E esses quadros é super importante. Eu fazia também em história, né? Para identificar os tempos. Então, sei lá, século XVIII, o que acontecia? A guerra de tal coisa. Ah, quem era o chefão, né? O cara mais principal da história. Tal coisa. Que tipo de economia naquela época? A sociedade se comportava de qual forma? E assim a gente vai fazer os nossos macetes de estudos, né? Sempre fácil. Em geografia dá para fazer bastante. Tem muita coisa. É, bora para a segunda, né? Aqui conversando. <risos> Dando dicas de estudos. Cadê? Fazer a segunda. Essa daqui também é da, da Unicamp. Pelo Unicamp 2020. E aí, que eu li o doce. Vamos ver aí o chat. Letra A e C. Mas alguém vai dar um chute? <risos> Só não sei. Mas alguém, gente... Então, ah, tô lascando. <risos> Sim, ótimo. Vamos mudar a resposta para vocês. A resposta é assim. Quem chutou C aí, quem já tinha revisado, etc. Foi na C, é a certa, né? Ah, por que, que ela tá errada, né? Porque as reservas de petróleo... <risos> Reservas de petróleo, elas já haviam sido conhecidas, né? Já antes de 1980, né? E sim, a bacia de Campos é uma das principais produtoras hoje também, só que essa questão das bacias serem, é, ocorrerem, né? As descobertas ocorrerem, 
em, a partir dos anos de 1980 é falsa. Ela já vinha sido, né, sido, eu não entendo, naturalmente alguém teria chances de 50% aceitar ou errar. Eu tenho 20%. <risos> Ai, pois é, por isso que a gente tem que estudar. Para a gente diminuir, ter mais chances de acertar do que errar. Estudar, revisar, decorar, não sei. Então, como eu ia dizendo, é, as reservas nacionais já tinham sido antes já encontradas. Né? Tanto é que a Petrobras ela foi construída, né, criada, para gerenciar essas reservas encontradas é, em 1953. Né? Então, foi um período anterior a 1980. 1980, a gente já tinha passado por uma crise, que eu acho que vocês já devem ter visto em história, a crise do petróleo, né? onde foi a nossa década perdida por causa dessa crise do petróleo. Então, foi um tempo anterior. Né? Então, aqui já junta conhecimento de história e geografia. Uhum. E aí, essa já é errada. Se atende a essas questões né, interdisciplinar. A Unicamp está muito assim. Né? Ela se transformou no tempo. Eu lembro que o último vestibular que eu fiz, ela já entrou com essa questão interdisciplinar. Então, ela vai misturar história com geografia. Vai misturar geografia com biologia. Nossa, ela está muito interdisciplinar. E aí, a gente tem que pegar o jeito de ir na manha dela, né? Esse é o vestibular da Unicamp. A, a B né, fala que a extração nacional é cada, é cada dia maior, mas a inexistência de óleos dutos exige que o transporte seja realizado por meio rodoviário. Aí também, quem foi na B se pegou aí na, em palavras, né, significado de palavra. No Brasil, a gente tem óleo duto, né? a gente falou... Falou nessa na aula de energia. Poxa vida, eu não consigo sair da página. Sai pra algum. Então, mas a gente tem é, óleos dutos, né? Que é aquele que liga a Bolívia, né? E tem um gasodutos, né? E os óleos dutos que já ligam a região de produz, né? Em, te, em terras, né? Que no... Rio Grande do Norte se produzir em continente, né, não na parte da, do oceano, né, que vai fazer essa movimentação dos óleos dutos. Então, o Brasil tem sim óleo dutos, tá? Então, já tira essa, essa, essa B, já é errada por causa disso, certo? O Brasil tem sim óleo dutos. Vamos para a última, né? Apesar de possuir grandes reservas, especialmente com as descobertas do pré-sal, não há refino no país, por isso os derivados é, são importados. Aí também é uma questão de interpretação e de né, ter estudo. A gente tem sim refinarias, a Petrobras é dona de, de algumas, né? já foram vendidas uma boa parte de refinaria para as empresas estrangeiras, mas a gente ainda é, tem a Petrobras, ela possui algumas refinarias, sim. Então, a gente refina. A gente refina um tipo de, de derivado, obviamente, não é todo. A gente também importa gasolina, por exemplo, porque ainda a gente não é autossuficiente para isso. Mas a gente tem refinaria. Então, dessa forma, essa questão de está errada. Certo? A gente tem refinaria, sim. A letra C é certa, né? Então, a maior produção em terra provém dos estados do Rio, do Rio Grande do Norte, né? Não está dito nos nossos textos, mas essa aqui, ela é produção em terra, né? Que quando você acaba a, a, a plataforma continental, né? E ali você tem o... você consegue extrair o petróleo. E o pré-sal aí é também um dos, dos topzeiros de produção de petróleo, né? que aí vai englobar essa região do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, isso a gente já sabia. Então, essa é a certa. Certo, gente, aqui? Não consegui sair da tela, deu ruim aqui, mas vou tentar. 
Vamos para o próximo. Então é isso. Eu vou tirar aqui. Vou tirar, gente, a compartilhamento de tela, porque acho que travou minha tela aqui. Eu não consigo passar a questão. Vou passar para a próxima questão. Ai, meu Deus. Só um instante, gente. Só um pouquinho de paciência. Quarenta e dois. Vocês conseguem ver aí minha tela? Espero que sim. Uhum. Aí, gente, faz a é, façam, leiam essa pergunta quarenta e dois da Unesp 2019. Unesp é bom, hein? Lembrando que tem inscrição da Unesp aberta, né? Acho que é. Passam. E aí, gente? Vocês estão aí ainda? Não fujam. Não fujam. Calma aí, tá bom. Vou esperar mais. E aí, alguém vai chutar? Oh, meu Deus. Passa. Alguém vai chutar? Responder? Hum. E também astronauta. Perfeito. Então, vou dizer, né? A resposta, a resposta dessa questão da Unesp é a letra I. A Bruna acertou, o astronauta também, tá vendo, Bruna? Deu certo agora, hein? Prioridade 100% de acertar. <risos> é, então, a pergunta fala sobre a construção né, da maior hidrelétrica do Brasil, né? Aí, considerada pela história como uma obra faraônica. <risos> agora foi, viu? <risos> É uma obra faraônica, né? Porque ela é tão gigante né? que né? ao envolto dela, né? na construção dela, se teve várias né? é, reportagens dizendo sobre o desvio de dinheiro, foi um caos, né? Mas ela foi construída né? no governo militar né? para dar aí mais é, acesso à energia, né? Modificar um pouco mais a matriz energética. Obviamente que não só por esse motivo, né? É, sim, para também favorecer as empresas da, da região do sul ali, principalmente, né? E sempre quando tem uma hidrelétrica potente, você tem 
um ponto comercial bastante, que, é, bastante importante que irá é, se beneficiar desse tipo de obras. Né? E a letra E é a certa, né? Foi uma iniciativa conjunta dos governos militares do Brasil e do Paraguai, né? Que teve um forte impacto geoestratégico, exatamente, né? Porque ali, né, o Rio da Prata, ele tá passando tanto pela Argentina, quanto pelo Brasil e Paraguai, né? Tanto é que quem vai lá visitar, é, você tem as setas que direciona para cada lado do dos países, né? Se você quiser dar uns um cinco passos à frente, você tá em um país, para trás e etc, né? A questão do geoestratégico é utilizar aquele rio, né? Para fornecer energia, né? E também para é, você ter um movimento econômico ali, né? Então, se usa de uma, de uma área é, geograficamente importante, né? Que rios com essa capacidade de produção de energia para se impor economicamente, afim, né? A letra A tá errada, né? Porque diz que contribuiu para a queda do regime militar brasileiro, já começa errado, né? Que a gente tem o fim ainda do regime militar já, né? Nos períodos de 80 para frente, né? E não é por causa da construção dessa... De, da, da, da usina, né? Já são por outros motivos, né? É, a B tá errada. Isso aí, a A, vocês já sabem, né? Que vocês devem ter estudado em história. A B é, fala que assegurou a autonomia energética definitiva da Argentina e do Paraguai. Só que a Argentina, ela não participa tanto, né? Quem, quem, tá com, quem construiu mesmo foi Paraguai e Brasil, né? A Argentina, ela ela não se favorece tanto dessa construção, tanto é que ela foi, uma da, foi o país que é, ficou preocupado com essa construção, né? Porque estava ali numa parte da área dele, né? Do, do país, e aí, né? Com essa época de militarismo, ninguém sabe o que, que realmente é, se quer, né? Naquele pedaço. Então, a Argentina se viu ali um pouco acuada, ela um pouco se... É, beneficia dessa hidrelétrica. É, a C, né, permitiu o restabelecimento das relações diplomáticas entre Argentina, Brasil e Paraguai, rompidas e zagueadas pelo Paraguai. Não, não é? Essa C, ela tem uma certa verdade, mas está meio embaralhada, né, porque as relações diplomáticas entre Brasil e Argentina, depois da Guerra do Paraguai, elas já vinham sido né, é, retomadas né, ao passar do tempo, né, teve a criação do, do Mercosul e etc. Né? Apesar que foi isso uma anterior, né? foi posterior a isso. Né? Mas as relações ali já eram dadas. Né? A Argentina era bastante consumidora dos produtos brasileiros, então, ela foi, não foi retomada por causa dessa, dessa criação das usinas. Não tem essa relação nenhuma. É, de novo, né? Proporcionou a, a D, né? Proporcionou a consolidação das hegemonias argentina e brasileira no comércio e no controle político da região do Rio da Prata. Não, também. Né? Brasil e Argentina não são é, hegemonia nessa área. Isso era antes, né, no período colonial ali, que você tinha as guerras, né, do, entre, tinha o Uruguai também envolvido nessa guerra, do Paraguai, tudo mais. Mas depois disso não, não, não tem essa questão hegemônica mais na América Latina, né. Cada um vai por si só. É obviamente que tem algumas, o Brasil exerce alguma função de hegemonia na América Latina, mas não na questão do comércio. Né? E aí é a certa. Tá, gente? Isso aqui é bastante história e um pouquinho de geografia. <risos> tá certo? Vou passar para a próxima. Nossa, de novo. Tá... Ah, aí. Essa é interessante.
Bruna foi de C. Essa questão foi de, do Enem. Enem 2019. Uma música do Roberto Carlos. Né? Não tem muito a ver com geografia, mas para vocês verem como as coisas são tão indisciplinares que fala um pouquinho de matriz energética. É, vou falar a resposta que a gente já está no finalzinho da nossa aula. A resposta é a C, né? É, e, e, o texto do né, o poema, a música, <risos> ela fala né, desse cuidado com o bem-estar, né? Se a gente continuar usando, continuar matando os seres vivos que estão no nosso país ou no planeta, a gente vai é, sofrer com isso, né? Então, vai ter uma degradação da qualidade de vida, né? Porque como a gente viu na geografia e como se vê na biologia, né? Tudo é um ecossistema, tudo se alimenta, se retroalimenta, né? E se a gente acaba com um desses fatores que se, se retroalimenta, é óbvio que a gente vai ter um, um desmanche dos, das biodiversidades, né? Dos ciclos que existem, né? É, aí, né, a A não vai falar nada sobre a pirâmide digitária, é uma coisa da população, né, é um outro conceito, por isso que a A está errada, é, alcança fronteiras de, de recursos. Também não fala sobre isso, né, é, fronteira de recursos seria quando um, um, uma, um, um tipo de recurso está acabando e acaba é, sendo trocado por outro, né. Não fala muito sobre isso. É, a D também, sustentabilidade da matriz energética. Está falando um pouquinho na, ali nas sub, é, subinterpretações, mas não é isso exatamente que o texto fala para a gente. E tampouco sobre a exploração do trabalho, que também estaria aí né, na questão da degradação da qualidade de vida, né, porque ser explorado também você perde a qualidade de vida, mas no geral... Né? ele fala mais sobre a degradação da qualidade de vida humana, principalmente, né? Certo? Essa aqui foi tranquila, a Bruna acertou também, ó. chique, rosa, arrasando, na dúvida, né, também. <risos> Mas acertou. Passar para a próxima? Acho que foi a tempo de a gente falar sobre bibliografia. Nossa, tá travando hoje. Agora foi. <risos> Critério da felicidade. <risos> Isso, Bruna. Tenha fé, mulher. Fé, sorte, expectativas otimistas. Eu falo assim, mas eu também sou igual a você. Se eu tô acertando é porque tá fácil. Se eu tô resolvendo uma questão, sei lá, de qualquer matéria que eu faça, ah, é porque tá muito fácil, não é possível. Mas às vezes é porque a gente estudou e a gente consegue fazer as interligações das coisas e é certo, né? Mas a gente não acredita em nós mesmos, aí fica difícil. A gente tem que acreditar. <risos> essa, essa questão eu peguei da internet, né? Não sei de onde que saiu, mas estava na internet. Eu não achei muitas perguntas, muitas perguntas sobre bibliografia nos últimos vestibulares, porque, especificamente, né, falando só da bibliografia, porque eu vi que elas estão caindo mais é, em segunda fase, né, não trouxe hoje, mas eu vou trazer nas próximas, eu já estou preparando uma revisão de segunda fase, para a gente escrever, né? Escrever não, pelo menos pensar como resolver essas de segunda fase. E eu não sei se eu vou trazer agora, já depois que eu terminar essa primeira parte da revisão, se eu trago um pouco depois, já mais próximo dos vestibulares. Tô pensando o que, que eu vou fazer ainda. Mas... É isso. Aí cai na segunda fase... E vai cair junto com problemas ambientais urbanos, por urbanização, né, que é o que gera em torno desses, 
essas questões de bibliografia. É, então, tô achando que é da Cruzeiro do Sul, viu? Mas não cheguei nem a pesquisar o símbolo, só peguei que eu achei interessante, importante pra gente relembrar alguns temas. <risos> é, pela sigla parece, sim. Então, para resolver essa pergunta, é, a gente tem que relembrar, nessa aula foi dado pelo meu colega Pablo, né, geógrafo, é, reconhecer onde estão as nossas bacias, né? E quem são as nossas bacias? É, o estado onde a gente mora é favorecido por qual tipo de bacia, né? Isso é importante saber, né, tanto para as questões é, de alternativa, quanto para dissertativas, né? vocês irão escrever, né? A resposta dessa pergunta é, nem vi quem respondeu, Unisaga, isso, perfeito. Também nunca tinha ouvido falar nessa, mas eu já respondi um monte de exercício quando era vestibular, né, dessa universidade. É bom para treinar conceito, né? É, então, aí, é, para responder essa, a gente teria que saber quais são os tipos, né, de... Quais são as nossas bacias? A resposta é a letra D, né? Tocantins, né? Então, a ah, bem aqui na bacia Tocantins da Aguaia, São Francisco, né? Essa daqui. E essa aqui é a do Leste, né? Aí aqui a gente tem a do Prata, tem a Amazônia, né? Tem essa daqui que eu não lembro qual que é também, que a gente tem que revisar. Mas, aí eu vou mostrar aqui, né, pra gente... Poxa, se eu conseguir sair daqui da tela... Hoje tá tão difícil dar essa aula aqui. Gente, essa... Ó, consegui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Aqui. Né, a bacia do Amazônia, Tocantins, Araguaia. Né, a, a pergunta, pergunta, né, faz uma linha reta do A até o B, né? Então, pegou Tocantins, Araguaia, São Francisco e o Atlântico Leste, né? Então, a gente tem o Leste aqui, né? Um pedacinho da Bahia, Espírito Santo, pegando aqui, tem o do Paraná, né? Do Paraguai, mas aqui do Paraná, do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, a gente chama de Bacia do Prata, né? Mas elas são sozinhas, tem suas dimensões... É, diferenciadas e suas importâncias econômicas também de pouco diferenciadas, né? Eu dou, por exemplo, a bacia da, do Paraná, ela é uma bacia bastante navegável, então ela podia ser, pode ser utilizada como uma hidrovia, como a gente viu lá na parte de transportes, né? E aqui, né, no final que eu não sabia, é o Atlântico Sul, né? Tem esses do Atlântico Ocidentais e do Atlântico Oriental, né? Essas são as nossas bacias. E aí, na pergunta, ele faz, né, de A a B, quais são as três, é, quais são as, as bacias hidrográficas que essa linha percorre. Né? A não seria amazônica, né, que a amazônica é essa parte aqui, como a gente viu na imagem lá, né, e a do nordeste é aqui em cima, né. Do São Francisco, ela passa, mas ela não inicia do ponto A, né? é a Tocantins do Araguaia, né? O Nordeste também não é. E a do Leste é o final, mas o Nordeste é no topo, né? Lá em cima. A platina é cá embaixo, então a linha nem sequer chega a passar, né? E São Francisco, ela passa, mas a, sul, a, sul, a Sudeste também. A Sudeste é... Essa daqui de baixo, né? Ela não chega a passar por ela. Né? Já é errada por causa da platina, aí já a primeira, cancelado. A D é certa, né? Que a gente viu. A letra E fala que é do norte, a linha nem sequer passa lá, né? A platina é tão pouco. A do leste é o ponto final, né? Mas as outras duas estão erradas. Então, esses são os motivos que a letra que a letra D está certa né? passar para a próxima isso é legal também isso aqui é para a gente é, realizar uns conceitos de de rios
Vamos ver bem, bem, o astronauta. <risos> Essa pergunta é a letra B mesmo. Essa é a resposta. Será que vocês estão me ouvindo? Então, é, a resposta dessa pergunta é a letra B, a pororoca. Né? Aí, por quê? Né? Aí a gente vai revisar os conceitos que vão tangendo aí a, a, o, o desaguar dos rios, né? Os rios sempre têm um percurso, eles vão desaguar geralmente no, nos mares, né? E a letra B é a pororoca, né? Nesse desaguar, tem vários vídeos. Ah, é, do Richard, eu assisti ontem, eu tava procurando a pororoca, ele tem mesmo um vídeo que ele vai surfar na pororoca. É super forte, né? É um encontro da água do mar e do rio, deságua tão forte que cria ondas gigantescas e com muita força, né? É... Bom, né? E aí vamos lembrar, né? Por que, que não somos outras? Piracema, por que, que não é a piracema? Piracema é um período, né? Que os peixes entram é, em reprodução. Então, uma coisa mais. É... O período de reprodução dos peixes é chamado de piracema. Então, está descartada a letra A. O estuário e o delta são tipos de, de desaguar, né? Como que é feita a deságua do rio, né? Teoria. O que, que seriam os deltas e os estuários? são esses tipos de canais, né, que os rios vão começar a desaguar. Então, é, ao chegar mais próximo do litoral, né, por motivos aí geológicos, se criar esses canais que vão ser a deságua, a deságua do rio, né, o rio vai encontrar o mar. Então, essas ramificações a gente chama de delta, né. Estuário... É quando esse canal é único, né? Então, o rio vem, né? Passa por todo o território e quando chega no litoral, por uma via só, ele deságua e encontra a água do rio ou do mar, né? Então, essa é... E não é isso que o texto da, da pergunta... Encontro dessa, dessa água... Um mar, né? E tudo isso. Pergunta, ou não temos próxima pergunta. Ah, essa aqui é bem grande. Tem que deixar. Ah, ué, tem essa daqui. Não, essa já Próximo, que eu dividi, ó. Tem um slide. O outro vai apontar as posições que vocês precisam assinalar como verdadeiro ou falso. Vou passar, tá?
vocês vão terminar o que eu disse. Está tranquilo. E se da FUVEST também foi um vestibular antigo, né? A FUVEST sobre hidrografia, mas ela está mais falando sobre né, a, a, os processos de urbanização, né, as consequências desse processo. Como eu já tinha falado, né, a hidrografia vai cair dessa maneira, é, se envolvendo com outros temas de urbanização. Retrato entre A e B. Hum. Alguém mais dá um chute? Um chute certeiro? <risos> Ou a dúvida mesmo também pode ser. Bom, eu vou responder com vocês já, porque, né? Já temos outro professor aqui já logado <risos> se eu fui de B logo <risos> vamos vamos ver a resposta <risos> a resposta dessa questão é a letra B você até que foi bem você ficou na dúvida ali né entre a três e a quatro <risos> Ficou na dúvida ali, mas tá até, ó, tá, foi bem, foi bem, né? Então, né, quais são os motivos, né? O texto vai falar sobre gente, né, mais ou menos, e aí ele quer saber, né, se é correto é, com as quatro proposições, o que que se afirma, né, se é correto afirmar quais dessas preposições são corretas, né? para o processo que se mostrou lá no, no outro slide, que eu não consigo nem ir para o outro, gente, é um absurdo, meu computador está brincando comigo. É o processo de enchentes, que a gente sabe, né, em São Paulo tem sido presente. Então, a primeira, ela está certa, né, que é o processo de verticalização e impermeabilização dos solos. O que é essa impermeabilização? É a colocação de, de asfalto, né? no solo, fazer uma cobertura, uma cobertura de asfalto ali que vai é, impedir que essa água seja a, é, absorvida pelo solo, né? Diferente quando o solo está mais livre, a vegetação, então essa chuva que cai é absorvida, né? Não é escoada rapidamente, né? então por isso que a gente tem essas, essas enchentes, né? Foi totalmente impermeabilizado a, a margem né, do rio. Né? A, três, a dois, né? A retificação de um trecho urbano do rio e a construção de marginais sobre a várzea do rio potenciar o problema das enchentes. Exatamente, né? Não sei se vocês lembram na aula do, do professor Pablo, né? Que ele, ele trouxe para a aula alguns componentes, né? A modificação do rio. Rio Tietê. O rio Tietê é um rio de várzea, né? Então, ele vai transbordar naturalmente, a sua natureza é transbordar. Então, quando a gente modificou as marginais desses rios, né? né essa parte da várzea e colocou, é, em vez de colocar, re, fazer replantio, né? Um solo mais absorvente dessa água, que já é da natureza do rio fazer esse transbordamento, não, a gente colocou asfaltos e a água vai transbordar. E aí, quando transborda, não encontra nenhum lugar para ir, né? Vai ficar lá, até, até ela realmente achar um percurso que vai caminhando, né? A gente já viu, no um ano passado, é, bastante problemas com enchentes, né? Dias, uns três dias parados, né? Ali na Marginal Tite. A três, a três é a única que está errada. Né? porque ele fala que a extinção da Mata Atlântica na região da nascente do rio Tietê no passado contribui até hoje, né? mas a extinção em si não, não contribui para as enchentes. Né? O que contribui mais para as enchentes 
é essa cobertura que a gente colocou de, de, de asfalto que impossibilita a absorção dessa água. Então, se a gente pelo, se tivesse né, um planejamento urbanístico, se a gente deixasse aquela margem um pouco mais arborizada, com uma extensão maior de, de vegetação, era possível que essa questão da, da, das enchentes não teria vindo a vinda tona, né? A gente já não teria é, enchentes no caso, né? Porque esse solo iria absorver essa quantidade de água, né? Mas não é não, a extinção da Mata Atlântica não está ligada às enchentes, né? Propriamente falando assim, né? Mas estão mais ligadas ao tipo de urbanização que a gente fez, né? Que é desmatar, é, tirar todo tipo de vegetação. Né? e deixar os rios canalizados, mudar o percurso desses rios. Então, tudo isso foi que incentivou as enchentes que a gente vê na TV hoje, né? A várzea do rio Tietê, né? A4. É um ambiente su suscetível à inundação, né? Como eu já falei, né? Pois constitui um espaço de ocupação natural do rio durante o período de cheias. É super é, válida, né? Eu já falei que o rio Tietê tem essa naturalidade de encher e vazar, né? Ele é um rio de, de planície, se eu não me engano. E aí, ele é o processo dele, né? Então, ele se inunda ao passar do tempo, ele volta e vai para o seu caminho, né? Então, o nosso processo de urbanização fez com que ele fosse canalizado, é, ao invés de criar aí margens mais é, sustentáveis, né? A gente foi colocando asfalto e e aí a gente está nessa situação, né? Gente, tudo bem até aqui? A gente revisou alguns pontos de energia, né? Alguns pontos de... Eu tentei trazer nessas né, questões de conceito de bacias hidrográficas, né? Água dos rios, um pouquinho de problema ambiental aí urbano, né? A gente dá uma revisada. Espero que vocês tenham gostado da aula. <risos> Tem que ter uma palavra-chave, né? Isso. Mas a minha palavra-chave é revisão. Em criatividade, tá? Gente, é isso. Bom dia para vocês. Bom final de semana. Bons estudos. Força aqui. Obrigado, Tati, pela aula aí. É... Obrigada, Marcelo. Obrigado. Obrigado aí. Guilherme, é, vou colocar você aqui como co tá? Quando quiser, fique à vontade para começar.